。哇，那边就是海吗？和秦川那种河完全不一样，完全不一样啊！太壮阔了。嗯，比江海大好多，都看不到尽头。小林还从来没见过这么多的水在一起呢。你们几个这回也算过足瘾瘾，不过若是去了海上，还愁没得看吗？只怕到时候都得瞧腻了。眼下，先在镇上打探打探消息，寻一寻能够远航的大船。去客栈。公子说的对，客栈人多。掌柜的又多半是八面玲珑之人，探问消息确实最方便不过。那不扯别的了，快去快去！
看着向外点的，打尖儿还是住店呢？我们打算出海，想跟掌柜的问一声，哪里能租到那样的大船？哦，那你们可真找对地方。青龙镇上多的是造船工匠，要说出海的大船，别处不一定有，在我们这儿，倒不算稀奇。由着海客居对面。乘小船去对岸，随便找个船坞问问，十有八九都能租到。此去路途茫远，寻常大船已未必足以应付。我们希望寻得最好的船，请掌柜指点一二。最好的船呢、啊？嗯，对岸有家船厂。老板是两兄弟，姓向，造出来的船那叫顶好，在青龙镇上，若说第二，可没人敢称第一了。只不过，不过什么？哎，兄弟俩的脾气实在有些怪，而且放着好好的生意不认真做，整天东想西想，说是已经快造出能在水底开的船了。这怎么可能？也不知，到底脑袋太灵光，还是太傻、啊？在水底开的船，好像是挺有意思的人。百里公子，我们便去那家船厂看看吧。还真要去啊！别怪我事先没提个醒，那两兄弟可都是怪人。更有传言说，说哥哥原本是海寇，后来洗手不干了。虽然这东海的海寇劫富济贫，不算恶贼，好歹也动过刀子杀过人的。放心，我们有功夫，不怕。这样。那就去碰碰运气好了
怎么办？小梦，小梦不理我了。肖大哥，别难过，至少你已经找到小梦姐姐。不记得过去的事情，但是只要肖大哥对他好，小梦姐姐还是会喜欢你的吧。我，我也想对小梦好一些，只是小梦变了很多，看见我就是一副嫌弃的模样。小梦姐姐，好不好？哎，也好，说不定多个人能替我出出主意。走吧，小梦在码头那边。是我上回说过的陆妖哥哥，在下萧风华，有礼。香云要和萧大哥一起去码头那边看小梦姐姐，图斯哥哥陪香云一块儿去吧。小梦姐姐不理萧大哥。他想想办法。在下，在下确实遇上一件棘手之事。兄台是香菱的朋友，若有高见，我不善此中。兔苏哥哥，一起去嘛。小梦，你怎么又是你？还想干嘛？我，我只是来看看你，小梦。啊，小梦姐姐不是姐姐吗？他，这个大叔，我没告诉香菱。他转世以后，变成了男人。没，没有啊。<笑>那还真是忘了讲。他现在叫做王大力，在码头这儿做工。萧公子，我求求你饶过我吧！别三天两头跑来弄什么上辈子这辈子的事儿。我王大力就是个粗人，每天还得做活养家糊口，哪能陪你玩笑？小梦，你怎么会觉得是玩笑呢？上辈子，你的确是我的妻子呀。难道这辈子变了模样，我就不认你了吗？哎，谁还会记得上辈子的事儿？小公子，就别捉弄我了，行不？小梦，嗯，王大哥，虽
为人，虽然你变得很不一样，可笑大哥一直惦记着你，找了你好久好久。你为什么要对他这样冷淡？小姑娘是他朋友，也跟着他一块犯病。别说，是不是上辈子怎样，就冲他是个男人，我王大力要理他，那就真脑袋进水了。小梦，原来，原来你是因为这样，才不愿意理我。什么这样那样，总之你少来烦我。小梦早说啊，这还不好办。妖，妖，妖怪！妈呀！小梦，等等我，我不早告诉过你我是陆妖吗？妖大哥，真的好痴心啊！他要是女的，小梦姐姐，嗯，王大哥。就不会不理他了吧？可是，王大哥又很害怕的样子你们是？我们想租船，租那种可以出海的大船。租船啊？这种事儿，向来都是老大亲自谈，看不顺眼的人，无论说什么他也不会答应的。给再多钱没用。老大，谁呀？就是这儿的老板，向天笑大哥。喏、no, ，他就在那边房子里，想租船的自己去找。那什么样的人他会看不顺眼？我估计啊，他光看你这个人就不顺眼了。而且老大这段日子心情不好，我看你们是凶多吉少了。什么意思啊？这什么奇怪的船厂？哈哈哈！出人意料，妙极，妙极！这地方确实有趣的紧，我倒更加想见一见那两兄弟崽子长胆了，一跑几十天不见影子。请问，阁下可是船厂的向老板？我们是来租船的。哪儿来的回哪儿去，最近不做生意。喂，怎么一上来就这么凶？送上门的买卖干嘛不做？做不做，老子高兴，管你屁事！要租船，到别处问去。青龙镇遍地都是，少他妈来烦老子！你好好讲话不行，一定要夹枪带棍的。哎，我说向老板，不要拒人于千里之外嘛。我们几个出海是去挺远的地方，像什么……祖州，海外仙山了、啊。寻常大船也未必撑得住。这不听说向老板兄弟俩造船手艺精湛。
，甚至能坐在水下开的船，才特地找过来的吗？水下开的船？奶奶的，怎么早说？原来你们想乘轮泊舟出海啊？没，我们哪有？不错，有眼光，有眼光。像那帮瞎了狗眼的，只会笑话老子兄弟痴人说梦。老子说屁梦！轮泊舟差一点就快造好了，要不是严梅那小兔崽子，那向老板的意思是，不成，还是不成，你们走吧。老子弟弟不在，啥事做不了。夫船和你弟弟有什么关系、啊？那敢问向老板的兄弟何时会在呢？老子要是知道，还用得着这样团团转？严梅那兔崽子离家，呃、啊啊，那兔崽子被妖怪掳走了，老子不正急得慌。哪有心思理会其他事？何妨妖物？可否细说？怎么，不那么清楚？还能替老子把那兔崽子带回来不成？切，带回来又怎样？我们可都是身怀绝技的，只要你说出个地方。本少爷随便就能把那些妖怪打个落花流水。当真？不敢自夸，但尚能应付。那好，青龙镇附近有个叫咕噜湾的地方，老子弟弟就是，呃，就是被那儿的回牛妖掳走了。要干嘛抓他？当吃的？呸呸呸！什么吃的？问那么多，要去就去，不去拉倒。哼！自然是要去的。向老板，可否告知我们并地形貌以及咕噜湾所在？老子同你们一块儿。择期不如撞日。别的也不用啰嗦了，现在就走。打这儿走，东南边海里有个大洞，下去就是咕噜湾。既是海中洞穴，或许有水浸满。哈哈哈哈！这不用担心。看老子的！一个球球，这叫砂糖，是个宝贝。只要在他身边，水下算啥？呼气说话随便，对几丈内的人都有用。所以你们几个别离老子太远，等下溺死了不管。你，你怎么像是对那地方很熟，连这都准备好了？熟熟个屁！不想想，老子以前干啥的，在海上闯荡的人，能没个护身家伙？赶紧走，少废话了。这满口粗话的大叔太奇怪了吧！我们只想租船，谁稀罕那什么波波粥？怎么莫名其妙变这样？虽然他弟弟被抓走，肯定要救，但总觉得不对劲啊，不对劲。嗯，他凶死了。猴儿勿躁，若不跑这一趟。他又怎会搭理租船之事？说起来
，这回多亏尹公子机智，不然那位向老板怕是连话都不想同我们说。嘿嘿嘿，投其所好，投其所好嘛，为了酿酒的仙草啊。向老板要造水底下开的船，多半被人当脑袋有病，想来也不会快。我提上一提。他不就立刻把我们当知音了？好比人家跟我说四书五经，我不乐意；要提到酒，那叫一个开心痛快。哎，同病相怜哟。果然，古来圣贤皆寂寞。你，他，圣贤。天哪，饶了我吧！此人言行多有古怪，含混不详，之后须得留心。苏苏是说，他会像上次那个村长？我想，公子之意，仅指防人之心不可无。这位向老板怪是怪了些，性子也暴躁得很，但却颇具豪气，不似别有恶心。无论如何，先去咕噜湾救人。